ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి You should say help me. Help me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Andrew, hi, Japan. Cheese. I'm going to change it. Okay. I'm going to eat cheese. Oh, cheese. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో ఏదైతే ఉందో ఇది మాత్రం నిన్న చేసిన బ్లాగే అండి మోస్ట్లీ ఈ బ్లాగ్ అంతా కూడా నిన్నటితే ఉంటది నిన్న మేము ఏం చేసామో అదే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను బట్ మీకు ఇందాక సృజనవాలు కనిపించారు కదా అది మాత్రం సండే రోజు ఈవినింగ్ అనమాట సో సండే రోజు ఈవినింగ్ సృజనవాలు మా ఇంటికి వచ్చారు కొంచెంసేపు ఉన్నారు ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ అట్లా ఫైవ్ కి ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి అట్లా వచ్చారు చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నాము కాకపోతే నాకు మధ్యలో ఎప్పుడు గుర్తురాలేదు అనమాట వీడియో పెడతాము అట్లా అని చెప్పి సడన్ గా ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సరే ఒక క్లిప్పింగ్ తీసుకుందాం అని చెప్పి ఇంకా అప్పుడు వరకు మాటలు రావట్లేదు ఒక చిన్న క్లిప్ తీసుకున్నాము బట్ చాలా బాగా టైం పాస్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా చేసాము ఐ హోప్ మీకు సృజన అయితే అంత ముందు తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను తను కూడా యూట్యూబ్ లో చేస్తుంది ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అమెరికా చిత్రాలు అని చెప్పి తను కూడా చేస్తుంది అనమాట అంత ముందు చాలా సార్లు కలిసా కలిసాము బయట అయితే మాత్రం బట్ మా ఇంటికి రావటం అయితే మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ బట్ వాళ్ళకి ఫుడ్ అని నేనేమి స్పెషల్ గా చేయలేకపోయాను యాక్చువల్ గా సాటర్డే రోజు బాగా నాకు కొంచెం నైట్ కూడా వర్క్ ఉండే అనమాట అలా నాకు మార్నింగ్ సండే రోజు మార్నింగ్ లేచేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇంక లేచేసరికి లెవెన్ ట్వెల్వ్ అట్లా అయిపోయింది అనమాట ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెంసేపు ఫోన్లు మాట్లాడుకుని అట్లనే అయిపోయింది తెలియకుండా సో అందుకని చెప్పి ఇంకా కుక్ చేయడానికి అయితే ఏం కుదరలేదు జస్ట్ పిజ్జా తెచ్చుకున్నాము ఇంక అదే తిన్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంక ఎప్పుడైనా మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం బట్ టైం మాత్రం అస్సలు తెలియలేదు తెలియకుండానే అయిపోయింది అనమాట బాగా ముచ్చ పడిపోయాము అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే ఇంకా నిన్న ఈవినింగ్ చేసిన నిన్న ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేసాను అనమాట మళ్ళీ నాకు బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేయడానికి నిన్న ఈవినింగ్ దాకా కుదరలేదు సో మళ్ళీ నిన్న ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ చేసాను అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే అప్పుడు మేము ఇద్దరు అయితే అరుచుకున్నాము వచ్చి బట్ వీడియో తీస్తుండే సరికి ఏంటబ్బా పాప అంత ఇదిగా తీస్తున్నాడు అని చెప్పి నేను నవ్వుతా ఉన్నా అనమాట అప్పుడు అడిగితే చెప్పలేదు నువ్వే తర్వాత చూసుకో అని చెప్పాడు సో అత వీడియో చూసుకున్నాక నాకు అర్థమైంది అనమాట అదేంటంటే ఎప్పుడైనా సతీష్ కోపం వస్తే తన కోపం వస్తే ఇట్లా నన్ను జూమ్ చేసి వీడియో తీస్తా ఉంటాడు అనమాట ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు చెప్తాను నన్ను జూమ్ చేసి తీయొద్దు తీయొద్దు అని చెప్పి అసలే చాలా లావ్ అయ్యాను ఇంకా మళ్ళీ జూమ్ చేసి తీస్తే ఇంకా లావు కనపడతాం కదా సో అందుకని నేను వద్దని చెప్తా అనమాట అందుకే కావాలని జూమ్ చేసి తీసాడు ఈ రోజు ఆనియన్స్ అయితే మాత్రం బల్లే మంట పుట్టాయిలే అసలు చాలా ఏ కొత్తగా తెచ్చాను మరి అవి ఏమన్నా బాగా పవర్ ఉన్నాయో నాకు అర్థం తెలియదు కానీ అసలు కోస్తున్నంతసేపు అసలు ఆ బాగా బాగా మంట పుట్టింది అనమాట అసలు బల్లేగా ఏడిపోస్తుంది అప్పుడైతే మాత్రం నాకు మనం అసలు ఆనియన్ వేయని కర్రీయే ఉండదు కదా నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకు మన వంటలు మాత్రం ఇంత కష్టంగా చేశారు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు
అండ్ ఇంకా చెప్పాను కదా ఈ రోజు అయితే నేను పాలక్ పన్నీర్ కర్రీ చేస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి సో దానికోసం నేను ఇందాక మీరు చూసే ఉంటారు కదా పాలకూర కొంచెం బాయిల్ చేసుకుంటానండి ఎక్కువ సేపు ఏం అవసరం లేదు కొంచెంసేపు జస్ట్ అట్లా బాయిల్ చేసుకుంటే ఆ తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు అయితే నేను కొంచెం పాలకూరలో కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుంటాను అంతే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను కర్రీ అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఈ కర్రీ అయితే చాలా చాలా త్వరగానే అయిపోతుంది ఇలాంటి కర్రీస్ అన్ని చూడటానికి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా కనిపిస్తాయి కానీ బట్ నాకైతే కొంచెం ఈజీగానే అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంక ఇక్కడ అయితే చూసారు కదా ఫస్ట్ కొంచెం బటర్ వేసుకున్నాను ఆ బటర్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ బిర్యానీ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వేసుకున్నాను అనమాట మీ ఇష్టం మీకు ఏవి అవైలబుల్ ఉంటే అవన్నీ వేసుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ అవి కొంచెం వేగి అయ్యి అనుకున్న తర్వాత ఇంక ఇక్కడ అయితే నేను ఆనియన్ వేసుకున్నాను అండ్ అండ్ అలానే కొంచెం ఉప్పు పసుపు కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటా ఉన్నాను అండ్ ఇంకా పన్నీర్ అయితే నేను ఇక్కడ ఇండియా స్టోర్ లో ఉంటది కదా అదే తెచ్చుకుంటానండి నేను ఎప్పుడు హోమ్ మేడ్ అయితే ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేయాలని ఉంటది బట్ ఇంకా ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ చేయడం ఎందుకని చెప్పి నేను ఎప్పుడు స్టోర్ లోనే తెచ్చుకుంటా ఉంటా అనమాట బట్ ఒకసారి అయితే ఎప్పుడైనా ట్రై చేద్దాం చూ తెలుస్తుంది కదా మనకు కూడా స్లైడ్ లో వస్తుంది ఏంటి అన్నది అయితే అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను ఆనియన్స్ అది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసుకో మిక్సీ పట్టుకుని పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాక పాలకూర అది ఆ మిక్ ఆ పేస్ట్ అది కూడా వేసుకొని కలుపుకుంటా ఉన్నాను సో ఆ పాలకూర పేస్ట్ అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే కొంచెం సేపు లిడ్ పెట్టుకుని నేను కుక్ చేసేసుకుంటా అండి మీడియం టు స్లోలో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని స్పైసెస్ అవి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం వచ్చేసి మన ధనియాలు ఇంకా జీలకర్ర పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇంకా లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి కసూరి మేతి ఉంటుంది కదా అది కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను సో అవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ కొంచెం మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా నేను పన్నీర్ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను కుంటున్నాను సో పన్నీర్ అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం సేపు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి మీకు పన్నీర్ కూడా కొంచెం కుక్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ లో కొంచెం క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలండి కొంచెం ఉప్పు కారం అవి సరిపోయా లేదో చెక్ చేసుకోండి ఇంకంతే కర్రీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే నేను కొంచెం క్రీమ్ ఎక్కువే యాడ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ కర్రీ కొంచెం సేపటి తర్వాత కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట సో అందుకని కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ లాస్ట్ లో నేను కొంచెం పచ్చదార కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో మీలో ఎవరికైనా అంత ఇష్టం ఉండదు అనుకుంటే పంచదార స్కిప్ చేసేయండి సో అదనమాట అలా మన పాలక్ పన్నీర్ కర్రీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే నన్ను చూసి ఎవ్వరు కూడా భయపడద్దు యాక్చువల్గా కర్రీ కంప్లీట్ అయిపోయేటప్పుడు సతీష్ వచ్చి అపాయింట్మెంట్ నాకు డెంటల్ అపాయింట్మెంట్ ఉందని గుర్తు చేశాడు అనమాట నాకు అప్పటిదాకా గుర్తు కూడా లేదు సో అందుకే ఇంకా మీకు లాస్ట్ లో కర్రీ అంత కంప్లీట్ అయి పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు వీడియో ఏం షేర్ చేయలేకపోయాను అనమాట ఇంకా హడావుడిగా బయలుదేరి ఇంకా ఈ హాస్పిటల్ కి అయితే వచ్చేసాము ఏమైంది దివ్య అసలు ఎందుకు వెళ్ళో హాస్పిటల్కి అంటారా ఏం కాలేదండి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి నన్ను ఫోర్స్ సతీష్ ఫోర్స్ చేసి మరీ తీసుకెళ్ళేది ఏమైనా ఉంది అంటే అది డెంటల్ అపాయింట్మెంట్ కే అనమాట నాకు అస్సలు అస్సలు అంటే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అంటే అంతసేపు ఆ చెకప్ కానీ ఆ తర్వాత ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటే ఆ క్లీనింగ్ క్లీనింగ్ కానీ ఇదంతా కూడా నాకు చాలా చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట వెళ్ళిన ప్రతిసారి నేను అనుకుంటానే ఉంటాను ఇంకోసారి మాత్రం అస్సలు రాకూడదు అని చెప్పి బట్ నన్ను ఫోర్స్ చేసి అయినా సచిష్ తీసుకొస్తూనే ఉంటాడు అనమాట బట్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా నేను మీకు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను డెంటల్ కేర్ అనేది ఈక్వల్ టు హెల్త్ కేర్ అండి సో మీరు కూడా రెగ్యులర్ చెకప్స్కి అయితే వెళ్ళండి What is that? This is from YouTube. Congratulations. Thank you, thank you. Thank you so much. 
సో అలా నా డెంటల్ హాస్పిటల్లో కొంచెం ఆ క్లీనింగ్ అదంతా కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి నాకు నీరసం కూడా వచ్చింది అనమాట ఇంకా అలానే ఇంటికి వచ్చాను వచ్చేసరికి యాక్చువల్ గా ఇది రెండోసారి లేండి లాస్ట్ వీక్ కూడా వెళ్ళాను సో అందుకే ఇక్కడ నాకు నీరసం వచ్చేసింది అనుకోండి సో ఇంకా అట్లా నీరసంగా వచ్చేసరికి నన్ను కొంచెం యాక్టివ్ చేయాలనో ఏమో ఇంటికి అయితే ఒకటి డెలివర్ అయింది అనమాట అదేంటో మీకు అర్థమైపోయే ఉంటుంది కదా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చింది సిల్వర్ బటన్ అనమాట మనకి రీసెంట్ గా ఈ మధ్య హండ్రెడ్ కే రీచ్ అయ్యారు కదా సో అందుకని చెప్పి నేను దానికి అప్లై చేసుకున్నాను అండ్ డెలివరీ కూడా అయిపోయింది అనమాట చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండి బట్ ఈ హ్యాపీనెస్ అంతా మీ అందరి వల్లే వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ఇప్పుడు వచ్చేసి మామీ అండ్ హంచ్ టైం అనమాట సో కాసేపు హంచ్ నన్ను కేర్ చేస్తూ ఉంటాడు కొంచెంసేపు నేను హంచ్ ని కేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట రోజు ఇది మా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ లో ఇది కూడా ఒకటి సో చాలా హంచ్ కూడా నాకు చాలా సార్లు తినిపిస్తూ ఉంటాడు చాలా సార్లు జో కొడుతూ ఉంటాడు పాప చాలా సేపు పడుకోబెట్టుకుంటాడండి అట్లా ల్యాబ్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను పప్ప పడుకు అసలు అంటే అట్లా చిన్న పిల్లాడు కదా విసికే రాదా అని చెప్పి నేను పడుకోకపోయినా కూడా మామీ పడుకో మామీ స్లీప్ స్లీప్ అని చెప్తా ఉంటాడు అనమాట బట్ నేను ఎప్పుడైనా కొంచెం ఎమోషనల్ గా కానీ లేదా ఫిజికల్ గా కానీ ఏదైనా కొంచెం లో ఉన్నాను అంటే మాత్రం నాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తాడు హన్ష అయితే మాత్రం అంటే వాడికి ఏం అర్థమవుతుందో తెలియదు కానీ బట్ ఆ పర్టికులర్ డే మాత్రం హీ ట్రైస్ టు బీ నైస్ విత్ మీ అనమాట ఆ రోజు కూడా నాకు కొంచెం ఆ డెంటల్ క్లీ ఆ క్లీనింగ్ అదంతా తర్వాత నాకు ఎందుకో కొంచెం చిరాగ్గా అనిపించింది కొంచెం సెన్సిటివిటీ కూడా ఉండే అనమాట సో దానివల్ల ఏమో కొంచెం లోగా ఉండే అనమాట బట్ చాలా దాన్ని బాగా ట్రీట్ చేశాడు నిన్న అయితే మాత్రం అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే మొత్తానికి పనులన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాక ఫైనల్లీ ఇంకా ఒక ఐస్ క్రీమ్ షాప్కి అయితే వచ్చాం అనమాట నాకు ఎందుకో కొంచెం ఇందాక నుంచి చెప్తానే ఉన్నాను కదా కొంచెం ఏదో చిరాగ్గా అనిపించింది మేబీ ఐస్ క్రీమ్ ఏమన్నా తింటే సెట్ అవుతుందేమో అని చెప్పి ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్కి అయితే వచ్చాము Thank you. And Kalan din ice cream mein raha hu. Ojay, hanji gadi karna ekko nuve ga nan support chesindi. Ne ka chese le. Ne support cheyile da. చెప్పు అది తీసుకెళ్ళాక ఇందాకేగా ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పించాను డిక్యూలో ఏంటి అందుకే అందుకే దానికోసం ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు అంటే నేను ఎక్కువ కష్టపడ్డాను కదా అందుకని నాకు కొంచెం ఎక్కువ కావాలి కదా రాధి ప్రెసెంటెడ్ రాధి తెలుగు బ్లాగ్స్ నైస్ ఇట్స్ లుకింగ్ గుడ్ ఇట్స్ నైస్ కనపడుతుంది యా బాగుంది నైస్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సత్తి హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్
నాలుగేళ్ళు పట్టింది నాలుగేళ్ళు పట్టింది బట్ నో రిగ్రెట్స్ ఎప్పుడొకప్పుడు వచ్చింది కదా దాని పక్కన ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు నువ్వు గోల్డ్ కూడా పెట్టాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేనా ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను రే మంచి కనిపించే చోట పెట్టుకుంటాను అంత ఈజీగా ఏం రాలేదు కదా అరే నాలుగేళ్ళు దేనికి ఇవ్వట్లేదు రే నా బ్యాచులర్స్ తప్ప బ్యాచులర్స్ తర్వాత నాలుగేళ్ళు దేనికైనా పట్టింది అంటే అది ఇదే అయ్యి ఉంటది దీనికన్నా అన్ని అన్ని త్వరగానే వచ్చాయి డిగ్రీతో సమానం అంతే అలానే అనిపించింది నాకు నాకైతే ఒక రోజు ఎప్పుడు కూర్చొని ఆలోచించుకుంటే అలానే అనిపించింది అసలు ఇన్నాళ్ళు పట్టింది అసలు ఏది కూడా ఇన్నాళ్ళు పట్టలేదేమో అనిపించింది బట్ ఓకే నేను ఎప్పుడు కూడా సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ అనే దానికైతే మాత్రం అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదండి అందుకే మీరు నా వీడియోస్ ఎన్ని చూసినా కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా నేను ఎక్కడో లాస్ట్ లో వీడియోలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని అడుగుతాను అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా మీకు వీడియోలో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పాపప్ లవ్వటం ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువే ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అంటే నాకు ఒక్కటే అనిపించేది మన కంటెంట్ కనుక బాగుంటే అండ్ అలానే చూసే వాళ్ళకు కూడా నచ్చితే మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు సో అందుకే నేను అంత అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు అనమాట బట్ ఈ మధ్య కాలంలోనే కొంచెం అనిపించింది సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ అయినేమో అని చెప్పి బట్ ఏదైతే ఏమి ఇప్పటికైనా ఈ మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయినందుకైతే మాత్రం చాలా చాలా హ్యాపీ నా ఒక్కదాని వల్ల అయితే ఇది కంప్లీట్ అవ్వలేదండి మీ అందరి సపోర్ట్ వల్లే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఫోర్ ఇయర్స్ నేను ఒక్కదాన్నే కష్టపడ్డాను అని నేను చెప్పలేను అనమాట మీరు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయటం వల్లే నేను ఇప్పటికైనా ఇది రీచ్ అయ్యాను అండ్ హార్ట్ ఫుల్గా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్